Salut tout le monde, Florian pour la chaîne Fischer. On se retrouve pour ce nouvel épisode de la série Carnassier qui va être assez particulier, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Comme l'on peut voir, j'ai commencé la session au spinnerbait mais je n'ai eu aucun résultat. Je décide donc de passer sur un classique pour le brocher, le Sandra de la marque de la Lande. Je vais vous donner un conseil sur le bas de ligne que j'utilise pour pêcher le brochet en cours de vidéo lors de la rubrique astuces de pêche. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça va être un épisode assez particulier en fait au niveau de la forme car je vais le laisser très naturel. J'espère que vous ne le trouverez pas ennuyeux par rapport à d'habitude, ça va justement casser les habitudes. Concentrez-vous sur les animations, les lancers, les touches, etc. Allez, allons pêcher Bon, le problème c'est que je prends pas mal le derby quand même. C'est con ça. Poisson. Ouf, il est pas mal. Waouh, il est vraiment pas mal. Ouf, je savais qu'il y en avait un là. Non, waouh, il est joli. Oh, il est joli. Ah, oh, génial. Yes. Ah oh, putain. Pas le décrocher lui, faut être patient. Je vais partir en glissade. J'avais entendu une attaque tout à l'heure pile dans ce buisson. C'est pas faute d'y avoir lancé comme vous avez vu. Et là il y est lui. Un poisson qui doit faire un fou. Très joli 50 je pense. 55 voire bien ouais. Oh oui bien bien bien. Ah oh, putain. Je vais laisser s'épuiser encore un peu. Ouh. Allez, je vais essayer de le prendre. Yes, ça y est. Ah. Eh ben, mon copain. Hop là. Ah oui, joli poisson là. Putain, ça fait plaisir ça. Je vais quand même essayer de le mesurer via la canne. C'est parfait, elle est posée en plus. C'est nickel. Ça sera très approximatif, mais... Ok. Bon, bah super. Ça fait vraiment plaisir, ça. Joli broc. 
Oui, en relâche. Il est gras en plus. Il repart bien gentiment. Il est juste posé là. On le distingue à peine. C'est incroyable leur camouflage. J'ai regardé qu'il repart bien quand même. Ah oh oui, d'accord. Yes Génial Bon, bah ça commence bien. Au Sandra. Ça, pour le brocher, vraiment, c'est du super leur. Il n'y a rien à dire. Waouh et bien là je suis bon pour changer mon bas de ligne, je sais pas si on le verra à la caméra mais il me l'a dégommé. Allez on change. Donc je vais en profiter pour vous montrer ben, on va dire, mon montage pour le pour euh, le carnassier, en tout cas pour le brochet et la perche. Donc en tresse sur mon moulinet. J'ai une tresse de 8 centièmes. Euh, la marque, bon, c'est de la Power Pro, mais ouais, si, c'est une marque que je conseille quand même parce que je trouve qu'elle a un très bon rapport qualité-prix. Euh, la tresse, c'est pour moi indispensable pour le carnassier parce qu'on va beaucoup pêcher au leur souple, donc on a besoin de sensibilité et la tresse va nous amener cette sensibilité. Ensuite, en pré-pointe, bon, je vais appeler ça pré-pointe, vous allez comprendre pourquoi. J'ai du fluoro en 20 centièmes, donc pour la discrétion et parce que j'essaie de, de pêcher la perche et le brochet. Donc euh, le 20 centième est bien adapté pour la perche. Et pour le brochet, bon bah on peut sortir des brochets euh, en 20 centièmes, il n'y a pas de souci. Ensuite, je raccorde donc une première fois euh, cette prépointe à un, un émerillon baril. Vous allez comprendre pourquoi. Donc pour le fixer, c'est simple. On va faire un nœud de cuillère, donc on passe plusieurs fois. On va venir passer la pointe dans la boucle. Hop. On repasse la pointe dans la boucle qui vient de se former. Je ne sais pas si on le verra bien en vidéo, j'espère. Et donc là, ça nous donne ça. On va venir mouiller avec de la salive pour éviter que le fil chauffe quand on va tirer et faire le nœud. Voilà, donc notre premier nœud est fait. Donc, on va venir couper assez à ras quand même. Parce que, par exemple, pour passer dans des herbiers, bah, ça va éviter qu'on emmène une tonne d'herbier. On coupe l'excédent et on essaye de conserver le fil si possible. Ça évite de, bah, de le foutre un peu, un peu de partout. Et voilà, quoi, c'est quand même mieux, c'est plus propre. Et ensuite, notre pointe. Alors... Tac. Donc on va couper environ 20 cm de, de fil en 41 centièmes. Donc voici le fil que j'utilise. Ça c'est du Berkeley. Donc voilà. Fil euh, bon fil, rien à dire. Résiste assez bien à l'abrasion. En 41 centièmes. Donc une pointe voilà, de 20 cm environ. Et tout simplement on va venir le fixer à notre émerillon baril. Et pareil, un autre cuillère. Donc un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Hop, on passe une première fois. Ça nous forme une boucle. On passe dans cette boucle. Oups. J'ai voulu économiser mon fil. Pas évite, pas, enfin, il ne faut pas hésiter à faire des nœuds assez larges pour nous laisser de la marge pour faire les, pour faire les nœuds. Donc voilà. Tac. Et voilà. Là c'est terminé. Pareil, on coupe l'excédent. Hop. Il n'y a plus qu'à venir fixer notre euh, notre leurre au bout. Donc en gros, voilà, ça fera, ça fera une, un petit, une petite pointe d'un diamètre plus élevé. 41 centièmes, c'est bien. Euh, c'est pas l'idéal. Hein. Pourquoi pas mettre du 60 centièmes pour euh, garantir quand même les, les, les dents du brochet. Mais bon, 41 centièmes, ça passe euh, dans la plupart des cas. Si vous voulez vraiment être sûr, eh ben, il faut augmenter le, le diamètre. Donc voilà, je termine mon montage et puis 
on est reparti. C'est un beau combat lui. Il est joli. Youpi ah, Il l'a bien gobé. Hein. <rire> Et voilà, petit broc de 40 cm je pense, pris au Sandra chez de la Lande, ça fait plaisir. Yes Bonne sensation sur la canne, waouh C'était pourtant pas un gros poisson, mais... Ça fait bien plaisir